hello children welcome back to my channel knowledge at your doorstep so today i am going to explain the poem the name of the poem is the shed and i am going to explain this poem in hindi and this is for class 7th so let's begin with the poem the shed do you know what a shed is kya aapko pata hai ki shed kya hota hai a cow shed a tool shed a wood shed for example फिर इसका मतलब बताया है कि जैसे कि जहाँ काव रहती है उस प्लेस को आप कह सकते हैं जैसे गौशाला कहते हैं जिसको हम काव शेड तो वो हो गया या फिर जहाँ आप जिसमें आप टूल्स यानी कि उपकरण इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं वो आप उसको कह सकते हैं शेड उस प्लेस को या वुड शेड जहाँ आप लकड़ी रखते हैं जिस प्लेस में इस तरह से एक्चुअली शेड क्या होता है इट इज़ अ स्मॉल रूम अवे फ्रॉम द मेन हाउस एक छोटा सा कमरा होता है जो कि आपके मेन जो हाउस जो मेन जहाँ आपका घर होता है जो हाउस होता है उससे थोड़ा दूर होता है फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स एनिमल टूल्स व्हीकल्स एक्सेट्रा वहाँ पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं अ टाइप ऑफ स्टोर रूम भी कह सकते हैं आप इसको जहाँ पर आप रख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स को रख सकते हैं टूल्स को रख सकते हैं और व्हीकल्स जैसे कार बाइक्स मोटरसाइकिल्स एक्सेट्रा इन सबको आप रख सकते हैं तो अब पढ़ते हैं पोएम देर इज़ अ शेड एट द बॉटम ऑफ अवर गार्डन विद अ स्पाइडर्स वैब हैंगिंग अक्रॉस द डोर द हिंड्स आर रस्टी एंड क्रीक इन द विंड यहाँ पर पोइट कहते हैं कि गार्डन के यानी कि बगीचे के तल पर बॉटम पर यानी कि तल पर एक शेड है एक शेड है मतलब एक ऐसा रूम है जो टाइप ऑफ स्टोर रूम टाइप का है एक रूम है विथ अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर जिस पे एक स्पाइडर का वेब यानी कि एक मकड़ी का जाला कैसे है दरवाजे के आर पार लगा हुआ है द हिंजेस आर रस्टी एंड क्रिक इन द विंड जो हिंजेस हैं जो डोर के डोर में जो कब्जे होते हैं उसको हिंजेस कहते हैं तो जो डोर का कब्जा है वो बहुत रस्टी है रस्टी है मतलब जंक लगा है और क्रीक और वो करता है क्रीक इन द विंड वो जब हवा चलती है तो वो क्रीक एक टाइप की आवाज़ होती है जैसे कि लकड़ी जैसे लकड़ी को फोल्ड करने से या फिर चरमनाने की आवाज़ थी उसमें से आती है वेन आई एम इन द बेड आई लाई एन आई लिसन आई एल ओपन दैट डोर वन डे जब मैं अपने बेड में रह लेटा रहता हूँ पोएट आगे कहते हैं कि जब मैं अपने बेड में लेटा रहता हूँ तो मैं सुनता हूँ ये क्या सुनते हैं वही इस आवाज़ को जो उस उसके जो हिंजेस हैं जो उसके कब्जे हैं जो रस्टेड हैं उनसे उनसे जो एक अलग सी आवाज़ निकलती है क्रिक जो साउंड निकलती है चरमराहट की जो आवाज़ आती है उसको वो अपने बेड में बैठ लेट सुनते हैं पोएट आई एल ओपन दैट डोर वन डे और कहते हैं कि मैं उस दरवाजे को एक दिन खोलूँगा देर इज़ अ डस्ट Sorry, there is a dusty old window around at the side with three cracked panes of glass. फिर वो वो कहते हैं कि वहाँ पर क्या है एक dusty धूल से भरी हुई एक पुरानी सी खिड़की है एक तरफ और with three cracked panes of glass. और उस खिड़की में क्या है तीन टूटे हुए glass panes हैं थी से जो कांच का जो panes का मतलब होता है जो खिड़की का जो सीसा होता है उसको हम पेंस कहते हैं तो वो कहते हैं कि उस यहाँ पर शेड की बात करते हुए वो आगे बोलते हैं कि वहाँ पर एक पुरानी सी धूल भरी खिड़की है एक तरफ और उसमें क्या है तीन टूटे हुए कांच के ग्लास हैं आई ऑफन थिंक देर इज सम वन स्टेयरिंग एट मी ईस्ट टाइम दैट आई पास आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे और वो कहते हैं मैं जितने बार भी वहाँ से गुजरता हूँ इस टाइम दैट आई पास मैं जितने बार भी वहाँ से गुजरता हूँ आई ऑफन थिंक मैं ये सोचता हूँ कि वहाँ कोई है जो मुझे घूर रहा है जो मुझे उस अंदर से घूर रहा है आई विल पीप थ्रू दैट विंडो वन डे और फिर वो आगे कहते हैं मैं इस विंडो से किसकी किस विंडो की बात हो रही है यहाँ पर शेड जो वो शेड की विंडो है उससे एक दिन जरूर कभी ना कभी या फिर एक दिन जरूर झाँकूँगा पीप मतलब होता है झाँकना माई ब्रदर्स सेज देर इज़ अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फूड इन साइड ही जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हैड बट आई विल टेक अ पीक वन डे फिर वो बोलते हैं पोइट बोल आगे बोलते हुए कहते हैं कि जो मेरा भाई है वो कहता है कि इस शेड के अंदर एक गोस्ट यानी कि गोस्ट मतलब भूत रहता है वो हाइड्स अंदर द रोटन फ्लोर बोर्ड्स और जो कहाँ छुपा रहता है जो उसकी सड़ी गली रोटन मतलब होता है सड़ी गली सड़ी गली जो उसकी फ्लोर बोर्ड्स हैं जो जम जो जमीन है उस उसके नीचे जो बोर्ड्स है उसके नीचे छुपा रहता है एंड इफ आई एवर डे टू सेट फूड इनसाइड ही विल जम्प आउट एंड चॉप ऑफ माई हेड और कभी अगर मैंने हिम्मत करी डेयर मतलब हिम्मत करना उस वहाँ पैर रखने की हिम्मत भी करी 
तो वो ही विल जंप आउट मतलब गोश्त की बात हो रही कि वो बाहर निकल के कूद के बाहर आएगा और मेरे सर को काट देगा चॉप ऑफ मतलब चॉप ऑफ माई हेड मतलब सर को काट देगा बट आई विल टेक अ पीक वन डे लेकिन फिर भी जो पोएट है वो कहते हैं मैं एक एक दिन जरूर वहाँ जरूर झाँकूंगा आई नो डैट देयर इज इंट इट रियली अ गोस्ट क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ वास्तव में कोई भूत नहीं है माई ब्रदर टेल्स लाई टू कीप द शेड फॉर हिज टेन मेरा भाई हमेशा झूठ बोलता है ताकि वो उस शेड को अपने लिए रख सके अपनी डेन की तरह यानी कि अपनी खेलने की एक या छुपने की एक जगह की तरह डेन मतलब ऐसे गुफा होता है देयर इज इंट इट एनी वन स्टेयरिंग और मेकिंग स्ट्रेन नॉइजेस एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज रेब सिंस आई डोंट नो वेन I will go into that shed one day soon. There isn't it anyone staring or making strange noise. मतलब वहाँ कोई नहीं है जो जो घूर रहा हो या तरह तरह की अजीब आवाज़ें निकाल रहा हो And the spider has been gone from the web. और जो spider है जो वो मकड़ी है वो भी अब वहाँ से कहीं जा चुकी है अपने web से यानी कि अपने जाले से कहीं जा चुकी है Since I don't know when. हालाँकि मुझे ये नहीं पता कि वो सिंस वो कब गई थी वो किस समय गई थी आई डोंट नो वैन मतलब जो 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 स्पाइडर है वो अपने वेब से कहीं जा चुकी है पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है वो कब गई उस उनको ये नहीं पता कि वो कब गई आई विल गो इन टू दैट शेड वन डे सून और फिर वो पोइट आगे कहते हैं मैं उस शेड में एक ना एक दिन एक दिन जल्द ही जाऊँगा बट नॉट जस्ट येट लेकिन बस अभी नहीं तो ये थी इस पोएम का एक्सप्लेनेशन बच्चों अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें मैं फिर से मिलूंगी आपको एक बार एक नए चैप्टर के साथ टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर